In India, we say that when your son or daughter becomes 16, they should become your friends and no longer your children. In India, we say that when your children complete the 16, they should be converted into your friends and stop being your son or your daughter. And when you marry your husband or wife, they should be your friends and not husband or wife. Y cuando te casas con tu marido o mujer, deberían ser tus amigos y no marido o mujer. When, um, before marrying in England, when you uh, fall in love, you say, this is my boyfriend, my girlfriend. And when you marry, no more friend. <laughs> <laughs> en, en inglés decimos que antes de casarte, el, al, al novio le llamamos el, el chico amigo y a la novia la llamamos la chica amiga. Pero cuando te casas ya dejan de ser amigos. In friendship there are no conditions and no expectations. En la amistad no hay condiciones ni expectativas. When you have relationship with your father, mother, daughter, uh, wife, you have expectations of some kind. In friendship there are no expectations. Cuando tienes una relación con tu padre, madre, esposa, eh, esposo, hay expectativas, pero en la verdadera amistad no hay expectativas. When the Buddha was asked, how do you want to appear and reincarnate in this world after your death? He said, not as a teacher, not as a prophet, but as a friend. Maitreya means friend. I want to come back as a friend. Cuando le preguntaron al Buda cómo quieres volver a encarnarte en esta tierra, él respondió que no como maestro, no como profeta, sino como amigo. Y Maitreya significa amigo. So, whenever there is a friendship between two people, there is a presence of the Buddha there. Y cada vez que hay una verdadera amistad entre dos personas, la presencia del Buda está ahí. And when you have organizations like Friends of the Earth. We all, if we are all friends of the Earth, then the Buddha, the spirit of the Buddha, the Buddha nature is there, present. Y en organizaciones como Amigos de la Tierra, eh, todos somos amigos de la Tierra, y el espíritu del Buddha está ahí, en esa amistad. And so, um, I come here because of my friendship with GM, but also friendship to you all and friendship with Mayoka, the island. De modo que yo vengo aquí debido a mi amistad con Guillem y a mi amistad con todos vosotros y a mi amistad con Mallorca, la isla. And I don't expect Mallorca to change because of me. <laughs> y no espero que Mallorca cambie por mí. Mallorca will change its own accord, but I come here only for friendship and love. Eh, Mallorca cambiará según su propio ritmo, pero yo... Vengo aquí por causa del amor y la amistad. And I'm so delighted that you all come year after year to, to give your friendship to me. Y estoy tan encantado que vosotros venís año tras año para también darme vuestra amistad. So I want to express my gratitude to Guillaume and to all of you. De modo que quiero expresar mi gratitud a Guillaume y a todos vosotros. And I want to express my gratitude to the soil of Mallorca. Y quiero expresar mi gratitud a la tierra fértil de Mallorca. And the hills of Mallorca. Y a las montañas de Mallorca. And the oceans of Mallorca. Y a los mares de Mallorca. Because it's such a beautiful island. Porque es una isla tan hermosa. And if we can make Mallorca an island which is not dependent on tourism, but dependent on its own natural gifts, then it will be a great Mallorca. Si podemos lograr una Mallorca que no dependa del turismo, sino de sus los dones de su naturaleza, será una fantástica Mallorca. Let people from the outside come here as pilgrims and not as tourists. Que la gente de fuera vengan como peregrinos y no como turistas. When you come as a tourist, you are interested in yourself. Si vienes como turista, estás interesado en ti mismo. So you want best facilities, best hotel, best comfortable for yourself food, Everything for yourself. It's a very ego, egocentric attitude to be a tourist. Y como turista quieres <coughs> las mayores comodidades, los mejores hoteles, la, la mejor comida. Es está basado en la perspectiva del ego. 
But when you come as a pilgrim, then you see the land sacred, the earth sacred, life sacred, trees and mountains are sacred of Mallorca. So you revere and respect the place for itself, its own intrinsic value. Y cuando vienes como peregrino, eh, respetas, veneras a la tierra, a las montañas, a los árboles. A, respetas y veneras a la, tierra por, a la tierra de Mallorca por su valor intrínseco. So I come to Mallorca as a pilgrim and as a friend. Yo vengo a Mallorca como peregrino y como amigo. So you can tell the world that you are welcome to come to Mallorca as pilgrims, but not as tourists. Y podéis decirle al mundo que está, son muy bienvenidos de venir a Mallorca como peregrinos, pero no como turistas. Now, we will take some questions and we'll start with the first question, which was the last question from the last session. Which was about leadership. Leadership. And Can if, um, yes, if, if uh, that you've uh, met all these amazing leaders throughout the years, mm? you've met all these leaders throughout your life, and what was most characteristic about these great leaders <coughs> okay. you've, you've met, and then if uh, uh, a, leader, <coughs> a true leader is born or becomes a leader yeah. throughout his life. Yeah, there are two questions. Uh, and I met many great human beings, but the most important leader I met is not a famous one. Uh, he conocido a muchos líderes famosos, pero el líder más importante que conocí no es tan famoso. And the most important leader I met was my mother. El líder más importante que he conocido fue mi madre. And the most important teachings of spirituality, of ecology, of humanity, I learned from my mother. Las enseñanzas más importantes de ecología y de espiritualidad las aprendí de mi madre. The most important quality of all the leaders I met, like Martin Luther King I met, Mother Teresa I met, Bertrand Russell I met, the most important quality is that they practice what they are preaching. La cualidad más importante de los líderes que conocí, como eh, Martin Luther King, como madre, la Madre Teresa, como Bertrand Russell, a todos ellos los conocí, su cualidad más importante es que hacen lo que predican. The there are great orators, there are great writers, there are great um, uh, architects, there are great this, that and the other. But those who practice their beliefs are the great leaders. Hay grandes oradores, grandes escritores, grandes arquitectos, etc. Pero son aquellos que realmente practican lo que predican los que son verdaderos líderes. Because there is the integrity between the words and life. Porque hay una integridad entre sus eh, palabras y su vida. Once um, uh, a very important intellectual uh, politician in India called Dr. Lohia asked a question to Gandhi. Eh, en una ocasión, un político muy importante en India, el Dr. Lohia, eh, preguntó una pregunta a Gandhi. That we have so many great orators and so many handsome t leaders in our Congress party. And you are not a great orator, you are not such handsome, you have a broken teeth. And yet, yet, um, when you give a call to people, millions follow you. But when we speak, nobody follows us. Why? Eh, y, y este político le preguntó a Gandhi, eh, en nuestro partido tenemos grandes oradores y gente con muy buena presencia. Y tú que no eres tan gran orador y que te falta un diente y no eres tan guapo, ¿por qué la gente te hace tanto caso y cuando nosotros hacemos grandes discursos no nos hacen caso? Gandhi said, I don't know, but I have not asked anyone to do anything which I have not done in my own life myself. Y Gandhi respondió, pues no lo sé, pero sí sé que nunca he pedido a nadie que haga algo que yo no he hecho yo mismo en mi vida. Once a mother came with her son to Gandhi. En una ocasión una madre vino a ver a Gandhi con su hijo. And she asked Gandhi to tell her son not to eat sugar because he would not listen to the mother, but he may listen to Gandhi. Y la madre le preguntó a Gandhi, le pidió a Gandhi que le dijera a su hijo que no coma azúcar porque cuando ella se lo decía, el hijo no hacía caso. Gandhi said, I cannot speak to him now. Come back in two weeks' time. Y Gandhi respondió, eh, no puedo decírselo ahora. Vuelve en dos semanas. So, Um, mother came with the son in two weeks' time and asked the same thing, to tell the son not to eat sugar. 
Así que la madre volvió al cabo de dos semanas y, y le, le pidió otra vez a Gandhi, dile que no, por favor, que no coma azúcar. And Gandhi said to the young man that if you eat sugar, you get teeth like mine, broken teeth. Don't eat sugar. Y, y Gandhi le dijo a, a este chico, no comas azúcar, porque si comes azúcar te estropeará los dientes como, como los míos. So mother said, but why could you not have said this two weeks before? When I came first time, why I had to wait two weeks before you could give this advice to my son? Pero la, y, la, y la madre le preguntó, ¿y por qué me hiciste esperar dos semanas? ¿Por qué no lo podías decir hace dos semanas? Gandhi said, when you came, I was taking a little sugar in my milk. <laughs> For last two weeks, I have stopped taking sugar now. I have learned from you and your son that we mustn't eat sugar. Y, y Gandhi respondió, es que cuando viniste yo todavía tomaba un poquito de azúcar con la leche y ahora he aprendido, gracias a vosotros, que no tengo que tomar azúcar. So that is a small example to show what makes a great leader. Y este es un pequeño ejemplo para mostrar qué es lo que hace un gran líder. It's the integrity between the words and the practice. Esa integridad entre las palabras y la práctica. Now, is a leader by born a leader or trained a leader? Question. Y ahora la segunda cuestión, eh, ¿un líder nace o se hace? I think everybody is a leader. Yo creo que todos somos líderes. We have put this kind of artificial idea that someone is a leader just because they are famous and others are not leader because they are not famous. De algún modo hemos creado esta idea artificial de que algunos son líderes porque son famosos y otros no son líderes porque no son famosos. So, we, I mean, the media and, and the press and, uh, and other things make some people famous, but being famous is not the same as being leader. Los medios de comunicación hacen a algunas personas famosos, pero ser famoso no es lo mismo para nada que ser un líder. So, seek not fame. Seek integrity, and that will make you leader. No busquéis la fama, buscad la integridad. Eso os hará líderes. And so we are all leaders. Así que todos somos líderes. Okay. Another question. There was another question from. Otra pregunta. Aquí. Perdón. Maitreya, mm. how to bring together what we are doing here with uh, the idea of 2012, mm. with the coming of Maitreya, of mm. which some people are speaking? Mm. Um, coming of Maitreya is only a symbol and a metaphor. La venida de Maitreya es solo un símbolo y una metáfora. When Buddha said, I want to come reincarnate as Maitreya, he did not mean as one human being. Cuando Buda dijo, eh, quiero volver a reencarnarme como Maitreya, no lo decía en el sentido de venir como un ser humano individual. He meant Bu uh, Maitre Maitreya nature, Buddha nature. So whenever there is a friendship, there is a presence of Maitreya. Se refería a la naturaleza de Buda, de manera que cada vez que hay una amistad genuina, Está ahí la naturaleza de Buda. So if in 2012 some human being appears as a great friend of the world, so, so much is good, we welcome, but don't wait for that. Y si en el 2012 <coughs> un, un gran personaje aparece como un gran amigo de todo el mundo, pues le daremos la bienvenida, fantástico, pero no esperemos uh, eso. We are doing Maitreya. We are doing Maitreya. Estamos haciendo Maitreya. Yeah, exactly. Now, there's a question there, and then he also has a question. But do you want to ask him a question? Well, just uh, a question and a comment yeah. uh, concerning on the leading subject. Lo que yo en español, porque yeah. suena un poco a los juegos. Yeah. Porque no está hablando de que eh, un líder si nace o se crea. Yo creo que un líder se cree. Se cree. Es más, <laughs> everybody can, can be a leader. You just have to believe it. Right. So 
words in Spanish, yeah. because in English we can work directly, that um, it's not so much that a leader um, is born or, 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 or um, beca becomes, but that a leader believes in himself. Yeah, yeah, yeah. Uh, when we are s seeking something for ourselves, we lose the leadership quality. Cuando buscamos algo para nosotros mismos, perdemos la cualidad del liderazgo. And when we offer ourselves, not seek something for ourselves, but offer ourselves in the service of the others, then a leader is born. Y cuando en vez de pedir algo para nosotros, nos ofrecemos, nos entregamos a los demás, ahí, en esa entrega, nace el líder. And when you are offering yourself to serve others, you are not even aware that you are serving others. Y cuando te entregas a ti mismo sirviendo a los demás, ni siquiera eres consciente de que te estás entregando. So a true leader is totally unselfconscious. Un verdadero líder es completamente eh, inconsciente, de, no tiene conciencia de sí mismo como algo separado. And a leader is not seeking a personal benefit or personal fruit of his action. Y un líder no está buscando un beneficio personal o un fruto personal de sus acciones. She or he are engaged in the uh, intrinsic value of the action itself. El líder o la líder está completamente comprometido con el valor intrínseco de la acción que hace. When you are seeking fruit of your action, result of your action, you want to achieve something, you want outcome out of something, then it compromises the quality of leader. Cuando estás buscando un objetivo, eh, una finalidad a lo que haces, ahí esa integridad del liderazgo queda comprometida. So, so leadership is also like a work of art. De modo que el liderazgo también es como una obra de arte. So the great work of art is art itself, not at what it will achieve, how it will sell for, or what will be the impact on people. That is irrelevant. Art is a work of art in its intrinsic quality. That's the quality of the leadership. El, la obra de arte es obra de arte en sí misma. No depende del, del valor que van a dar, de las críticas que va a recibir, del precio a la que se vende. Eh, es, tiene un valor intrínseco en sí misma. You have a question? Yeah. about the, the sacred space of the heart where energy arises mm. and he's saying that there is uh, scientific evidence about this space generating energy and how we should base um, information in, in this space yes. of the heart. Yeah. <coughs> <coughs> we need to pay greater attention to heart energy because heart energy has been neglected in the last um, 200 years. Hemos de prestar más atención a la energía del corazón porque la energía del corazón ha quedado relegada en los últimos 200 años. Yeah. Because it's the heart energy where qualities of love, friendship, compassion, beauty reside. Las El, el corazón es el lugar en el cual residen las cualidades del el amor, la compasión, la belleza. Mind analyzes, heart synthesizes. La mente analiza, el corazón sintetiza. And so um, our relationships, whether it's a relationship of friendship or um, marriage or children or with the house or with the land, all relationships are based in our heart center. Y todas nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestro hogar, etc., deberían estar basadas en el centro del corazón. And when your heart is full, you are happy. Cuando tu corazón está pleno, estás feliz. The source of happiness, fulfillment, contentment is born from the heart center. La fuente de la felicidad, de la satisfacción nace del centro del corazón. And heart is always giving. Mind wants to take. Heart wants to give. La mente siempre quiere tomar, pero el corazón quiere dar. 
Heart wants to appreciate. Mind wants to criticize. El corazón quiere apreciar, la mente quiere criticar. So the reason we have so much tension in the world, so much conflict in the world, so much war in the world is born of our brain, our thinking rather than our feeling and our heart. Los conflictos que tenemos en el mundo proceden, por tanto, de nuestra mente, de nuestro cerebro, no de nuestros sentimientos y de nuestro corazón. So if we want to solve the problems of ec uh, ecological environmental crisis, economic crisis, um, uh, wars, we have to move to the heart center. Si queremos resolver los problemas de la crisis ecológica, de la crisis económica, de las guerras, hemos de regresar al centro del corazón. Uh, because only when we are, I mean, we talked about unity and, and diversity. Heart unites, mind divides. Hemos hablado de unidad y diversidad. El corazón une, la mente divide. So, heart is the most important thing we have ignored. Así que el corazón es la cosa más importante que hemos ignorado. So we need to cultivate, like you cultivate a garden, you have to cultivate your heart. Y del mismo modo que cultivas un jardín, también hay que cultivar el corazón. We have to put in education, in schools, how to cultivate and how to, how to develop our heart. We have to educate our children in schools. Hemos de incluir en el sistema educativo de las escuelas cómo educar al corazón. Then I think there will be a better balance. Then you can have a dance, a continuous dance between heart and the mind. Entonces habría un verdadero equilibrio y tendríamos una danza continua entre el corazón y la mente. At the moment, because we have ignored our heart, it's just a, a solo mind working, and everything is very much emphasized through our mental faculties, and there's no heart. There, there is why there's no dance. En, en el momento actual, eh, el corazón ha quedado relegado y la mente está tocando en plan solo y hay que volver a, al equilibrio de esta danza, incluyendo el corazón. So when you are faced with personal problem or social problem, listen to your heart and not only your brain. Cuando tienes un problema personal o un problema social, escucha primero a tu corazón y no a tu mente. And let the heart guide the brain rather the brain guiding the heart. Y deja que el corazón guíe a la mente en vez de la mente guiar al corazón. And as I said before, uh, before the coffee break, and before the heart is the soul. Como dije eh, en la primera sesión, antes del, del... Before the heart is the soul. Before, before the heart is soul. Sí. Ah, como dije antes, antes del corazón está el alma. The soul, then heart, then brain, this is the journey. El, el camino es del alma al corazón al cerebro o mente. Yes. How do you educate the heart? How do you educate the heart? Uh, in schools, you should have time for friendship and relationship and, and a sense of community. En las escuelas deberíamos crear tiempo para el, la amistad, las relaciones y el sentido de comunidad. When you have timetable completely filled with all your um, intellectual classes like science and maths and, and various other uh, kind of uh, literature and history and geography and biology, and all the subjects, they're all intellectual subjects. There is never any timetable, uh, any time for children to develop their sense of community, sense of friendship, sense of belonging to the school and to each other. Si tenemos un horario que está lleno de contenidos intelectuales, clases de ciencias, de matemáticas, etc., no queda espacio, no queda tiempo libre para desarrollar el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, etc. And young people have a very deep longing and that longing is suppressed in education. Y los pequeños tienen un gran anhelo y ese anhelo queda suprimido, reprimido en la educación. It is, I mean, when we are young, we are so emotional and so um, passionate for love, for friendship, and that's always discarded. Cuando somos eh, jóvenes, tenemos tanta pasión por el amor, por las relaciones, por la amistad, y eso queda eh, arrinconado. So when you are selecting teachers, you select math teacher or, or science teacher or, or, or something, you should also select some teachers who have heart faculties. 
y cuando escoges profesores de matemáticas, de ciencias o de lo que sea, también habría que tener muy en cuenta que esos profesores tengan cualidades del corazón. And you should allow in your timetable where children can develop the relationship with each other and create a sense of belonging. Longing should result into belonging. Y en el horario habría que dejar espacios para que los eh, niños y niñas puedan desarrollar el sentido de pertenencia y hacer que y pasar de su anhelo del anhelo a la, a la pertenencia. And art and music is a good way to, to uh, cultivate. Uh, the heart. Y el arte y la música son muy buenas maneras de cultivar el corazón. So in schools we should have more art and music. Así Every child. Cada alumno debería tener más arte y más música. And also gardening and cooking should be in every school. Y también el, el cuidar de un huerto eh, o un jardín y el cocinar deberían ser parte de la escuela. You have science lab, you have a swimming pool, you have uh, um, uh, a sports field, but no garden in schools. Why not? Las escuelas tienen un laboratorio de ciencias, tienen campo de fútbol, pero ¿por qué no tienen un huerto? And then kitchen should be important in every school. Y también la cocina debería ser importante en cada escuela. And children should cook for each other, for the school, and for the teachers, and for the guests, and that's cultivating heart. Y los eh, chicos y chicas podrían eh, cocinar para sí mismos, para los maestros, para los invitados. Esa es una manera de cultivar el corazón. So if we can transform our education to bring heart and brain in balance together, then I think we can cultivate the heart. Eh, si podemos transformar nuestra eh, educación para equilibrar el cerebro y el corazón, tendremos una muy buena educación. Yes. Solo, permitirme cinco segundos solo para apostillar lo que dices aquí. Una preciosa historia que me contaron fue de la libertad, la pasión y la creatividad de los niños. Uh, just 15 seconds to say a, a, a beautiful story I, I've been told um, about the freedom, creativity, <coughs> and passion in children. Eh, en un aula de unos niños pequeños, en dibujo, al final de la clase había una niña dibujando, sin prestar atención a la clase ni a la profesora. Mm -hmm. in, a, in a school room there was a, a, a student, a girl, a drawing, not paying attention to the teacher. Mm -hmm. Entonces la profesora se acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y la niña dijo, estoy dibujando a Dios. And the teacher went there and asked, what are you doing? And the girl responded, I'm drawing God. Y la, y la profesora dijo, pero nadie sabe cómo es la cara de Dios. The, y ella dijo, lo sabrán en un minuto. The, the, the teacher said, well, but no one knows uh, how God looks like. And the girl answered, well, they're going to know in a minute. <laughs> Very good, very good, very good, very good. Question there? Uh, to Given what uh, Bandana was saying yesterday about how we are um, destroying the earth and, and creating so much oppression at so many levels, yeah. how come that if we are originally um, part of nature, connected to nature, breathing the same air, all living beings, 
being brief, how come there was a point in which we turned into this situation in which we are exploiting each other and how some male people particularly created this situation of oppression against women, against nature? <coughs> it is difficult to determine the exact point of this change when we became exploitative. Es difícil establecer el momento exacto en el que nos convertimos en explotadores. And historians can uh, discuss, debate whether uh, it comes from the um, um, genesis where we say the humans have dominion over the earth or it comes from Descartes who says, uh, I think therefore I am. We don't know exact when it happened. Y, y diversos historiadores dirán, por ejemplo, que viene de, de esa frase del Génesis que nos eh, eh, anima a ser, eh, a dominar la tierra, a procrearnos y controlar todas las criaturas, o viene tal vez de Descartes cuando dice, pienso, luego existo. But in human nature, we have both tendencies, tendency to care and tendency to exploit. Pero en cualquier caso, en la naturaleza humana tenemos ambas tendencias, la tendencia a cuidar y la tendencia a explotar. We have a tendency to love and tendency to hate. Una tendencia a amar y una tendencia a odiar. We have tendency to get angry and tendency to, uh, to be forgiving. Una tendencia a enfadarnos y una tendencia a perdonar. It is like a field, a garden, in the garden, the soil has tendency to grow weeds and thorns and poisonous plants, as well as pomegranate and tomatoes and some flowers, delicious food and delicious flowers. Es como en un jardín en el cual la tierra tiene tendencia tanto a eh, que crezcan eh, malas hierbas o a que crezcan tomates, eh, granadas, etc. So, some people find it um, more profitable to use the soil to grow uh, cocaine or some poisonous drugs, and the others grow fruit and vegetables that are healthy. Hay quienes eh, utilizan la tierra para cultivar plantas que, con las que se producirá cocaína, y otros eh, cultivan plantas que son para alimentar a la humanidad. So, rather than going in the history and how and when it started, let us say, we are now where we are. How can we move from now to the future, which is better balanced and not growing our tendency to exploit, but we grow the tendency to care. Pero en vez de analizar exactamente cuándo sucedió este cambio en la humanidad, es mejor centrarnos en dónde estamos y a dónde queremos ir y cómo conseguir una eh, sociedad como, como la que queremos. Because um, when we created money, and making money became important, and money became wealth, then people found one way or the other to make more and more money. Cuando creamos el dinero y la acumulación de dinero se convirtió en algo importante, la gente empezó a buscar maneras de acumular más y más dinero. So, we now need to move back to the original uh, idea of wealth. So, money is not wealth. The ahora, real wealth is land, and people, labor, intelligence, communities, that's the real wealth. Money is only a measure of wealth. Y ahora hemos de volver a la verdadera riqueza. El dinero no es la verdadera riqueza, sino que lo es la inteligencia, la creatividad, las relaciones, etc. So, we exploit the land, we exploit people to make money. Explotamos la tierra, explotamos a la gente para ganar dinero. So, I think we need fundamental shift that money is not wealth. The real wealth is natural capital. Y necesitamos una transformación que nos haga entender que el dinero no es la verdadera riqueza, sino que la verdadera riqueza es el capital natural. And uh, after going through this experience of last 200 years of industrial revolution, of banks, of um, uh, climate change, global warming, economic <coughs> crisis, now we know that a system based on money is not bringing good results. 
Y después de estos 200 años de sociedad industrial que ha creado explotación, cambio climático, crisis ecológica, etc., ahora sabemos que, un, que el dinero no es la verdadera riqueza. And the industrial system and the money system and the exploitation system is created by humans, so we should be able to change it. Humans should be able to change it. Pero el sistema industrial y el sistema monetario ha sido creado por los humanos y los humanos deberíamos ser capaces de cambiarlo. Therefore, I would not spend too much time in thinking about the history and the past. I will spend more time where we are now and where we move from now here to the future. Y en vez de prestar mucha atención a lo que ocurrió en el pasado, querría centrarme más en dónde estamos ahora y cómo vamos hacia el futuro. Porque y la historia, en la, en la historia hay muy diversas opiniones y en cualquier caso lo que ocurrió, ocurrió y lo importante es a, a, a dónde vamos desde aquí. Sí, lo puedes asumir en castellano. Creo que en Bélgica hay una frase que dice para vivir felices, hay que vivir extendidos. Y quería saber cuál era su punto de vista, porque si uno quiere vivir con integridad sus principios, puedes tocar al resto de gente y eso de que hablen de ti para bien o para mal, parece que a veces te quiten la estrella. No hay una fórmula única que sea la adecuada para todo el mundo. We all have our own uh, swadharma, we call it, meaning our own particular um, way of being. Todos tenemos nuestro swadharma particular, nuestra manera de ser propia. So, some people would find it more fulfilling to be open and, and out. Other people will feel more um, uh, happy to be themselves and, and be hidden. Y, y para algunas personas será más natural eh, ser extrovertidos y relacionarse mucho, y para otros será más natural tener una actitud más eh, interior. So you have to listen to your own inner voice and your own heart and see which way will be more suitable for you. Y lo que hemos de hacer es eh, escuchar nuestra voz interior y sentir cuál, qué camino es el más adecuado para nosotros. So in this case, diversity is good. Y en este caso la diversidad es buena. There are many ways of being. Hay muchas maneras de ser. And sometimes it is good to be hidden and quiet and not make much noise and fuss about yourself. Y a veces eh, va bien pues estar un poco más retirado y no... Eh, dar la nota. Y en otros casos, por ejemplo, eh, Gandhi decía, mi vida es como un libro abierto, eh, que venga quien quiera y lo puede ver. When Gandhi was planning his, uh, his uh, non-violent um, uh, resistance, he will ask British spies to come in his meeting. Say, come and find out what we are planning. Cuando Gandhi estaba preparando su movimiento de resistencia, les decía directamente a los espías británicos, venid aquí, sentados con nosotros y ya veréis lo que estamos haciendo. 
see what we are planning. Y le decía a la, a la policía, venid y, y ven lo que estamos eh, planeando. But then there are other teachers in India who went and lived the caves of Himalayas. Mientras que hay otros maestros en India han preferido ir a vivir en cuevas en el Himalaya. And they took a vow of silence for whole life. Y han tomado, por ejemplo, un voto de silencio para toda su vida. And they had no marriage, no children, no, uh, no family, uh, no communication with anybody. Y no han tenido eh, esposa, ni niños, ni comunicación con nadie. And people from the villages will just bring some food for them, and they will just take the food, otherwise no communication, no connection with anybody. La gente de los pueblos de los alrededores les lleva comida, ellos toman la comida, pero no se comunican con nadie. So they live completely hidden life in a cave in Himalayas. Y por tanto vive una vida completamente escondida en una cueva de los Himalayas. But you cannot expect everybody to, to go and live in caves. Pero no podemos esperar que todo el mundo vaya a vivir en cuevas. Or live hidden life. O que vida, viva una vida escondida. So you have to, um, whichever way you live, whether you live hidden life or open life, as long as it is um, a life without exploiting, without harming anyone, non-violent life, then it is fine. Pero tanto si vive, vives una vida muy abierta a todo el mundo como si vives una vida más retirada, eh, if you live a life with integrity, with, with, without harming yeah. anyone, si vives una vida sin then dañar a nadie, Vivas como vivas, eso es lo importante, vivir sin dañar a nadie. So the golden rule is do no harm. De modo que la regla de oro es eh, no dañar a nadie o a nada. 